ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಣ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಅವರೇ ಗೆದ್ದೋಗುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಸೊ ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರ ಯಾಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿರೋದು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಹಂಗೇನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇರೋ ಜಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಜನನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ನನಗೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಇದು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ವಸ್ತಲ್ಲ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾತ ಎಮ್ ಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬಟ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಪದ್ಮಾಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೌ ಹಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ನನಗಿಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ ಬರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬೇಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಷನ್ ಅವತಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಸಿ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಪಕ್ಷಗಳೇ ನೋಡಬಿಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಸಿ ಎಮ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸೋತಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕಂಡವ್ರು ಅವರು ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ್ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾರ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇಲ್ ಡೀಡು ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆದಿರೋದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನಿರಂತರ ಶಾಸಕ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ
ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಊರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಂತ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ನೀವು ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಇದೇ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಕ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ ಬಂದ್ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತ ನರೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮದ್ದಿದೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಸ್ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೇ ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಳೆದ ಮೂರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಣೋತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಇರೋ ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬದುಕನ ನಾಯಕನಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾರೆ ದಳದಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಅವ್ರ ಏನು ದರ್ಭಗಳು ದರ್ಭಗಳು ಏನಂತಾರೆ ದರ್ಪ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸೋ ಕಾಲ ಬಂತು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವೆಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸತಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವ್ರು ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೂರ್ ಬಾರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ್ ರೇ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದಾನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಯುವಕರು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸ್ತಾರ ಅವರು ಆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಮಗ ರಾಮನಗರದ ಮೊಮ್ಮಗ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಈಗ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದೀರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲ ಸೇವಕ ಸೇವಕ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಆ ದೊಡ್ಡಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಣ ಬೇಡ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲ್ಸಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಾರನ ಪೋಸ್ಟೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನ ರಾಜ್ರಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ನಾನ್ ಬತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತದಾರರು ರಾಜ್ರಾಗಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ರಾಜ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಬ್ರನಾಭ ನಗರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿನೇ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಓಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಓ ಸ್ಲೋಗನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಆಗ್ಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಏನ್ ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಓಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಯಾರ್ಗಾರ ಹಾಕ್ತಾರ ಓಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ ಮೈನ ಮನೇಲಿ ತಾತಾರ ಕೈ ಸೌಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕತಿರೋಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋಷ್ಟು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇಕು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಸೊ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ಅಂತ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬೇಡ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಮೂರ್ ಸಲ ಸೋತಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಸೋತೆ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟ್ರಿಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಜನತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಕಮಿಟ್ ಹಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ಗ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋಲೆ ಕಾಣದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ಲಿಕ್ ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಅವರು ಏನೇ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಯುವಕನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬರೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು ಮತದಾರರೇ ರಾಜರು ಮತದಾರ ನನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಶಾಸಕ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಶಾಸಕ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನು ಶಾಸಕನು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನದ ಮಗ ರಾಮನಗರದ ಮೊಮ್ಮಗ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈಗ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ
ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ರೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಾವು ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾನಿಟರೈಸ್ ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋರಿ ಬಯಕೆ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣ ರೀ ಇನ್ನ ಚೀಪ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಯ ಎಲ್ ಸೋತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಭಯ ಇದೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಬಹಳ ಹೊಡೋರ ಬೆಟ್ಟನೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆತರ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲ ನೀವು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ರೆಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಬಲರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಕಂಡ ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ನು ಸೋಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಬಲ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜನದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜನನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲ ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ರಾಜಕಾರಣದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಮನ್ ಸಿಗಾಕಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಆ ಪದ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಬಲಿಪೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸು ಈ ಯಾವ್ದಾದ ಈ ಲೂಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಅವ್ರವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಯಾರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ ಜನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನನ್ ಮತದಾರರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಾಗ ಬರ ಬರ ಸೇವಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರು ನಾಯಕನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಆದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎಳಿತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನನ್ನ
ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹಳೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆರೋಷಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾರ್ಕಂಡ್ ಜಾರ್ಕತೀರಪ್ಪ ನೀವು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ಆ ತರ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೇಕಾರದಲ್ವ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಕೂತೆ ಕೂರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೌದಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕೆಣಕದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಹುಲಿಗೊಳೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೆಗ್ ತಕತ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅವರೇ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಟೋ ಒಣ್ಸಕ್ಕಾಗೋದು ಏನು ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನೋಡಿವ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಲೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಚದುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಚತಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್
ಅದು ನೀವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಕತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಡಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಾಳ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 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 ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಸತಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಐದರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಜನ ದಡ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವತಾರಗಳು ಏನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶದ ಇವತ್ತೇನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೊಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶಾಸಕ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಇದು ಈ ಕಮಿಷನ್ ರಾಜಕಾರಣ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೀತದ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಹಣ ಬಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲಿ ಕೈಲಿ ಬಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ದುಡ್ಡಿದೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನನಗಿಂತ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಬಂತು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಂತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆರೋಪ ಯಾರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಆದಾಗ್ಲೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಪಿ ಐ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಆರೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೋ ಎನಿಮೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಗುಜರಾತ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಕರ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಪರಿಣಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾತನಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನ್ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾರ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕರ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋಗಿರಪ್ಪ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆದ್ರಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಸ್ ಗುರುವಿನಂತೆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಬರ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪ್ಪಿಂದ ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಏನೇನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಏನೇನ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತಿರಲ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಣ ಇವ್ರ ಬಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಣ ಅಂದೆ ಇನ್ಯಾರು ಬಣ ಅನ್ಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಬಣನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅದನ್ನೇ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಗುರುಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ ಕೊನೆ
ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟವೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದವ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೇಳ್ತೀರಂತ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ನಾಯಕರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಂತ್ರನೂ ಬೇಕು ಭೀಮನ ಬಲನೂ ಬೇಕು ಅರ್ಜುನನ ಗುರಿನೂ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ನೋಡಿ ಏಂತರಿಂದನೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ನಿಂದೇನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಗು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಮನಸಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಗ್ ನಗ್ತ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸಾಯ ಗಂಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇ ಗುರು ವಾವ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಏನೇನು ಬದಲ ಏನು ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಏನೋ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಆಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮತದಾರರ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಸೇವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಏನಾರು ನಾನು ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಒಂದು ಕರೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತವರು ಖರ್ಗೆ ಅಂತವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಇದೀಗ ರಾಮನಗರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಕತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಗ ಆದ್ರೂ ಅವನ ಆದಂಥ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅವ್ರವ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅವ್ರವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ಯಾರು ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣದ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಸೋತಿರೋ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ಯ ಅದೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು ನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಗೌರವ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಗೌರವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಪದ್ಮನಗರ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದೀರಿ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲ್ವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೋಡಾಯ್ತು ಯುವಕಂದು ಇವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಯುವಕನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಯುವಕನ ಕೊಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ವಿಷನು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಖುಷಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ನೇಮಕಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಬೂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ನಾಯಕನೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೋಲೆ ಕಾಣದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶೋಕೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡರು ಸೋಲಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಏನು ಕತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಂತನ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಲವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಓ ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂತ್ಗೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಏನು ನಿಷ್ಠೆಯ ನಾಯಕ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯುವಕರ ಆಶಾಕಿರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕು 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಏನಂತಾರೆ ಶಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಫ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡರು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಾಸಕರು ಮುಂದಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮುಂದಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಖಂಡಿತ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶಾ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನೇರವಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರು ಐ ಲವ್ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹೀರೋನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಸನ ಹೃದಯವಂತರು ರಾಮನಗರ ಹೃದಯವಂತರಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡರು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ರಾಜಕಾರಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಶಿವ ಇದು ಕತೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗೆ ಸೋಲಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿನಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೇವಕ ನಾನು ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥ ಪದ್ಮನಗರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡರು ಅನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಡಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಎಂ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ರಲ್ಲ ಜನ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಸ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರದೇ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ
ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಕಾಲು ಹೇಳೋರು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು ಓ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏ ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ವಿರೋಧಿ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬಳಸು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನಿಮ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಲೀಡರ್ ಜನನಾಯಕ ಆ ಜನನಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮು